تخيل لما خرج من الازازه ده كان دخان ولا غاز؟ لو كان دخان كنا زماننا شفنا زي غيامه او شبور عندنا وكان فضل متعلق في الهواء لكن لو غاز كان هيختفي في الجو اللي حواليه او مش يختفي كان هيندمج في الجو اللي حواليه بالظبط الغاز اللي كان عندنا ده هو غاز الاكسجين طب يا ترى غاز الاكسجين تخرج ازاي وبانهي اليه هو ده اللي احنا هنعرفه النهارده خلينا نعرف الاول غاز الاكسجين ده ممكن يخرج ازاي من اي تجربه كيميائيه لو عندك معادله فيها حاجتين بيتفاعلوا مع بعض وناتج التفاعل كان فيه او 2 متصاعد يبقى المعادله دي هيخرج منها غاز والغاز ده هو غاز الاكسجين دخلنا شفنا في جوجل عشان نعرف ان معادله كيميائيه ممكن تخرج لنا غاز الاكسجين لان حاجه مبهره للغايه لان ان احنا ممكن من الهيدروجين بيروكسيد او ميه الاكسجين اللي رمزها الكيميائي H2O2 نطلع منه غاز الاكسجين ودي تجربتنا النهارده اللي هنتعلمها مع بعض عشان نعمل التجربه دي احنا محتاجين الادوات دي اول حاجه ميه الاكسجين زي ما احنا لسه قايلين او الهيدروجين بيروكسيد الهيدروجين بيروكسيد او H2O2 هو مركب كيميائي غير ثابت بيطلع منه بالفعل غاز الاكسجين لكن بيطلع منه ببطء جدا بيستخدم في عمليات طبيه كتير جدا وكمان بيستخدم في عمليات التجميل زي صبغ الشعر وما الى ذلك طب يا ترى ميه الاكسجين او الهيدروجين بيروكسيد ده هيطلع منه غاز الاكسجين ازاي ما هو بالفعل بيطلع منه غاز الاكسجين لكن ببطء يعني لو جينا فكرنا لثواني هنعرف ان احنا محتاجين حاجه تسرع لي خروج الاكسجين وعلشان حاجة تسرع لي خروج الأكسجين بتبتدي هنا تتحط تحت عنوان الكاتاليست أو العامل المحفز العامل المحفز هي مادة بتضيفها في أي معادلة كيميائية بتزود من سرعتها عشان تحصل على الناتج بتاعها إيه ده؟ معنى كده إن مية الأكسجين اللي بيخرج منها الأكسجين ببطء لو حطيت عليها العامل المحفز هيسرع لي خروج الأكسجين؟ أيوه ودي وظيفتنا النهارده إن إحنا نعمل تجربة نطلع منها غاز الأكسجين من الهيدروجين بيروكسيد. طب يا ترى إيه الأدوات اللي إحنا محتاجينها؟ أيوه زي ما إحنا لسه قايلين محتاجين مية أكسجين ومحتاجين إيه تاني؟ عامل محفز. إيه نوع العامل المحفز اللي إحنا هنستخدمه؟ هنستخدم واحد من أشهر العوامل المحفزة عندنا وهو ثاني أكسيد المنجنيز. وطبعًا عشان نكون سيف وإحنا بنعمل التجربة هنستخدم مخبار المعمل ومعاه ماسك عشان تكون الأدوات بعيدة عننا قدر الإمكان. طبعًا مش هننسى النضارة نلبسها وإحنا بنقوم بالتجربة. إيه اللي هيحصل؟ أول حاجة هنضع كمية صغيرة من مية الأكسجين في أنبوبة الاختبار. وبعد كده هنحط عليها ثاني اكسيد المنجنيز وهنشوف ايه اللي هيحصل زي ما انتم شايفين خروج غاز بكثافه جدا من ميه الاكسجين الغاز ده هو غاز ايه ايوه زي ما احنا لسه قايلين هو غاز الاكسجين الكثافه اللي هو فيها دي بسبب وجود العامل المحفز اللي سرع خروج عمليه الاكسجين وخلاه يطلع بالكميه دي كلها مره واحده يبقى كده عرفنا عشان نطلع الغاز ده بالكثافه دي فاحنا محتاجين ميه الاكسجين وعليها العامل المحفز بتاعنا. طب يا ترى انا لو زودت كميه ميه الاكسجين او الهيدروجين بيروكسيد هل ده معناه ان الاكسجين هيزيد ولا هتبقى هي هي نفس الكميه؟ ايوه طبعا 10 ملي من الهيدروجين بيروكسيد هيطلعوا لك كميه من الاكسجين مختلفه تماما عن 100 ملي من الهيدروجين بيروكسيد. يعني 100 ملي من الهيدروجين بيروكسيد هيطلع لك 10 اضعاف الكميه بتاعت الاكسجين اللي خارجه من ال 10 ملي، زي ما انتم شايفين قدامكم كميه اكسجين طالعه بكثافه شديده جدا 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 عن اللي فاتت بسبب ايه؟ ان الهيدروجين بيروكسيد كمياته مضاعفه عن الكميات اللي احنا استخدمناها في اول تجربه. شوفوا بالرغم ان هو الله احنا بقى لنا اهو ثلاث دقائق دي حاجه ممكن تكون تكون اوت اوف ميتنج. بس احنا بقالنا ثلاث دقايق واكتر مشغلين عشان حاطين بس 100 ملي من ميه الاكسجين تجربه لسه شغاله لحد دلوقتي وبالمنظر ده وبالقوه ده اكيد مفيش دليل اكتر من كده ان غاز الاكسجين بيزيد لما هتزيد كميه ميه الاكسجين طب يا ترى ايه فايده العوامل المحفزه دي؟ خلينا فجأك واقول لك عشان تعرف تتفرج عليا انت محتاج عوامل محفزه عوامل محفزه عشان تخليك تعرف تتنفس عوامل محفزه عشان تخليك تعرف تبص وعوامل محفزه عشان تخليك تعمل وظايف كتير جدا في جسمك لا اراديا عشان تشغل معدتك مثلا عشان تهدم او الكلى او الكبد كل الحاجات اللي في جسمك دي شغاله بعوامل محفزه تخليها تعمل ادائها بحاجات ممكن توصل لمليون مره في الثانيه الواحده 
ايه ده يعني انا جسمي فيه عوامل محفزه ايوه وكلها محطوطه تحت مصطلح كلنا عارفينه وهو الانزيمات وعشان نثبت لكم حاجه زي كده الانزيمات موجوده كمان في النباتات والحيوانات مش موجوده في جسمنا كبني ادمين بس يعني احنا ممكن نختبر ده ازاي لو جبنا قطعه بطاطسايه وقشرناها وقطعناها قطع صغيره عشان نشوف هنحطها على ميه الاكسجين اذا كانت فعلا هتقوم بدور العامل المحفز ولا لا بعد ما نقطع البطاطس لقطع صغيره وهنجيب مخبار وهنحط فيه كميه ما بين 20 مل 25 مل من هيدروجين بيروكسيد وشويه صابون عشان طبعا اكيد البطاطس العامل المحفزه فيها مش تبقى قويه زي الماده الفعاله اللي احنا حاطينها وهنختبر اذا كان البطاطس انزيماتها هتقدر تحفز لي خروج الاكسجين ولا لا زي ما انتم شايفين بعد ما حطينا البطاطس على ميه الاكسجين هتلاقوا ارتفاع بسيط في الصابون وهتلاقي بابلز كتير اتكونت وبابلز بتتكون معنى كده في غاز بيخرج الغاز اللي بيخرج ده عندنا هو غاز الاكسجين طب يا ترى هي العوامل المحفزة بتكون هي ثاني اكسيد المنجنيز بس لا العوامل المحفزة ليها امثلة كتير جدا 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 العوامل المحفزة ومنطق مستخدمة في البيت زي الخميرة الفورية عشان تستخدمها ان هي تعمل الكيكة او تعمل العيش كمان العوامل المحفزة ليها اشكال كتير زي البوتاسيوم ايضايد او الصوديوم ايضايد كمان البوتاسيوم برمنجنين كل دي امثلة العوامل المحفزة عايز تعرف اكتر عن العوامل المحفزة وعايز تشوف ان هي ممكن تعمل اثر قد ايه استنانا الحلقة الجاية لتجارب اقوى بالعوامل المحفزة طبعا انت ما قلتناش ازاي تطلع على الجنين ازاي ايه ده يعني بعد الشرح ده كله انتوا مخملتوش ازاي طلعنا الجنين الازازة الموضوع بسيط جدا كلنا هنحتاجه ان احنا هنجيب ثاني اكسيد المنجنيز وهنحطه في منديل زي ما انتم شايفين كده وبعد ما هنحطه في المنديل هنقفله كويس جدا وهنربطه بالاستك وبعد ما هنربطه بالاستك هيبقى عندنا المنظر ده بمجرد ما هنحطه جوه الازازه ويا دوبك الكورك هنحطها بحيث ان هي اول ما نشيلها 